，很消极的时候，他也会想，可能是他受伤了吧，毕竟当时那场火灾那么严重，然后他被好心人救下，可是不幸的他失去了所有的记忆呢。但是事实和他所想的那些完全都没沾边疗养院里宁静的几乎可以听到空气流动的声音。傅景洪回想着这些伤痛的往事，一张妖艳的俊脸上也是绷得紧紧的。沈定北已经被他支走了，有沈老在，别说今天晚上，就是明天、后天，那沈定北都不可能再进得来这间病房了。所以这一刻，真正让傅景洪担忧的就是蒋千南醒过来之后，他看到自己的反应。蒋千南会骂自己，他真的不怕；会打自己，他也不怕。怕的就是蒋千南不理自己，外加装作根本就不认识自己，然后再按照原计划，不惜一切代价的和沈定北飞往意大利。漫长的时间里，傅景洪这刻算是想起了当初程西之的那句话：“等有一天你彻底爱上了蒋千南，你就会明白我为什么不去英国找陶乐了，明白自己爱上一个女人了，就不可能再自私的以自己的爱的名义去绑架她，去控制她。”因为你的心会让你发现，你让对方疼的时候，你的心里其实会更加的惨烈；而你让对方开心快乐时，你的心里会比他更欢乐。只是不知道神灵会不会听到他的声音呢？听到了之后，他会不会给傅景洪和蒋倩南一个机会呢？这回他真的知道错了。而另一头的程西之接到霍启镇打来的电话时，陶乐乐刚好去了浴室洗澡。打扰你了。我说，傅小爷挺厉害啊，就这么几个小时的功夫，就来到我的地盘上撒野了。你说这件事儿，我要不要管？他动你的人了？嗯哼，说是带了十几个人过去的，看样子是直接想把人带走的。西之，你说。这时候我要是给他往后院添一把火的话，他会不会直接炸毛啊